në njërën dorë kryqin në dëhre në tjetërën thikën dëhre, shpata e islamit në Shqipëri. Fatkesia shqiptare që ndronë në ndarjen tonë në 4 fe. Fatkesia e jonë është në ardhjen e turkut para 500 vjetësh, e cila jo si hije, por si re e zez që ndronë bine. Fatkesia e jonë vjen nga Konstantinopoja, Stamboli. Fatkesia e jonë që 500 vjetë nga vjen nga Stamboli, Konstantinopoja. Ne jemi ortodoks të mirë dhe ndihemi krenar për gjakun dhe identitetin tonë si shqiptar. Kishte me thënë fansë, Noli. Katalani, Zasi, Zaharia Dhima, Petro Andrea, Basilio Matranga, Partenio Parino, John Lazari, Giuseppe Sciro. Dimitr Leka e Nilo Borgia janë tashmë figurat të ndritura të kulturës dhe historisë son dhe ne si shqiptar nuk mund të pranojmë që kisha autocefale e Shqipëris të mosjet në krat të përpjekjeve të popullit ton për mbrojtje në historisë dhe kulturës son dhe për zhvillim komptar. Shqipërin e mori Turku, thoshtë të qajupi, Shqipëris po i vezjar edhe Greqi them unë, e keqja po na vjen nga Stamboli e edhe nga Konstantinipoja. Ropateshim që 20 vjetë me islamizmin e skajshëm islamik dhe e gjithë vëmëndja ishte e drejtuar nga ata, por as pak të zgjuar nga shembja e dheu ndër këmbët e Konstantinopojës dhe Athines, flej Shqipëri flej. Atë dheu nuk flen, por flen të humburit në mashtrimet e parajsës së premtuar. Konstantinopoja në një anë e Stamboli në anën tjetër ishim pa gjumë në sy, e kishin dëtyrën djallëzore para vetit. Kristo Meksi, në shkrymin e vetë mbi kërëngritjen greke dhe luftetarët që morën pjesë në të shkruante, në atë kërëngritje lëftuan vetëm shqiptarët, nga njëra anë të krishterët, Konstantinopoja fëgjër, nga anë atjetër muslimanët. Stamboli fëgjër, fituan shqiptarët e krishter, fitoj Konstantinopoja fëgjër. Po, në të vërtet, fituan grekerit duke derdur gjakun shqiptarët e krishter e musliman. Traftia e Stambolit fëgjër, me gjithë që punën u abën të parët, grekerit bën greqin dhe e quajtën elas, elinismos, me mbret të quajtur mbret i elinve. E letë kishin brenda atyre ku five të qin mi shqiptar dhe leta kishin fituar luftën shqiptarët. U abën dhe tyrë këndonjëset që këto gjërat i mejtojnë pak e t'i zgjidin mirë në mëndje e në zemër të tyre, një. Flet Stamboli, fanatiku katolik Artan Shkreli vazhdon sulmet e ti kunder autoritetit të kishes ortodokse në Shqipëri. Sulmi bejet në emer të misionareve katolike që ka në operuar në ketë kishe njëherë e një kohë. Pra në emer të katolicizmit, kunati i lirë hoxolit, justifikon sulmin laik katolik kunder liris se besimit të vëlezerve ta në ortodokse. Me pak fjale këshiltari e dirames, po silët si një teokrat dhe shteti shqiptar, po silët si një shtet katolik dhe me ketë logike, po i kufizon besimin ortodokseve. Ky është fashizëm katolik. Nga Olsi Jazegji Flet Konstantinopoja, të nderuar bashkë biseduës gjithshka që thoni për kontributin e njil katalanit në themelimin e shkollave të gjuës Shqipe dhe në lëvrimin e saj, kanë rëndësin e tyre historike dhe duhet, sigurisht, vlerësuar por a është e hishme të vlerësojt një figur e til me përdhosje në një vend i kishe që për një ndër komunitetet e vendit ton, ati ortodoks, a i konsiderohet i shenjë? A është e drejt që të ndërmeren aktet të tila të shëmtuara, pa asë një bashkërendim dhe bisedim për aprak me komunitetin, da një objekti kulti që shërben për lutje pajtimi dhe jo armisi, për ngushëlim dhe jo ndezje gjakrash, për vëllazërim dhe jo për qarje? Kuj ti shërben një veprim i til? Nil Katalanit A Mosval kështu meriton të vlerësohet kjo figur? Flet Athina, ky prift unja që pas ka ardhur në Shqipëri për shkolla Shqipe, është një armik i kishës son orthodokse, dhe nuk ka të drejt e qeveria me këme e këshiltare romano-katolike të ndërhyje e të ktheje identitetin e kishave tona orthodokse. Kisha orthodokse është ndare nga romano-katolicizmi në vitin 1054. Shpifja për gjoja shkolla Shqipe është krejt e zbuluar në një kohe që shkronjat Shqipe nuk egzistonin. Qëlimi i keti i Brazilianit ka qene për hapja e romano-katolicizmit dhe asgjë tjetër. Prandaj, shkrelit e mos nga tregoje për ala me mbret nga Aleksander Papa Dimitri. Flet Stamboli, ditët e fundit ndërhyrja e qeverisë së kryeministrit katolik Edirama në zonën e Himarës ka shkaktuar indinjatën e shumë ortodoksëve shqiptarë dhe grejë. Në mbrojtje të kësaj ndërhyrje doli edhe Artan Shkreli, arkitekt i akuzuar për abuzime të shumëta me monumentet dhe një filo katolik ekstremist që ka edhe rolin e këshiltarit të kryeministrit, si dhe historiani Mojkom Zeqo. 
Shkreli u shprej pari se në kishën e shënthanasit gjendej vari i Nilo Catalanos i cili si pas ti ishte ndër të parët që kishin shkruar shiv. Tre dit më pas, në 23 gush 2015, edhe Mojkom Zeqo botoj një shkrim në gazetën Shqiptarja me pronar italianin katolik Carlo Bolino, në të cilën a i tregon të Nilo Catalanon si një mik i dashur i Shqiptarve që u mëson të atyre gjuën e tyre Shqipe, ndërko që Osmanet dhe Ortodokset i paracet si armiqtë e kësaj gjuët të cilët e persekutuan Catalanon vetëm për këtë arsye. Nga blendi që hajaj Fletë Konstantinopia së bashku me Stambolin dhe kërcojnë, por a është e vërtet se muslimanët dhe ortodoxët nuk e donin catalanon pse a ju mëson të shqipë shqiptarve? Në fakt, jo. E vërteta është se as sistemi Osmani Mileteve dhe as kisha ortodoxe nuk pengonin gjuën shqipe. Ata pengonin vetëm gjuën shqipe të shkruajtur me shkronja latina. Si gjdo të tregohet më posh, gjua shqipe flitej lirisht në këto zona. Ajo që Italiani i Vatikanit, prifti Niko Catalano, desh të kryonte, ishte një përqarje me Shqiptarve dhe një lidhje e tyre me Vatikanin, gje e cila do të mund të silte më pas hyrjen e këti të fundit më thell në zonat e banuara nga Shqiptarët dhe një rebelim të mund shëm daj autoriteteve muslimane dhe ortodokse. Shqipri të zuri gjumi Zjo Shqipri se mbaruam